meninas, meninos, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores. E a arte de hoje é linda. É um acessório infantil muito fofo para vocês. Então, vamos lá. Mas antes, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Elaine Ávila. Sou artesã, produzo artesanatos, faixas para bebês, acessórios infantis e esse ano lancei o meu curso Faixas para Bebês, onde você vai aprender do básico ao avançado a produzir lindas faixas para bebês de diferentes modelos e acessórios infantis. É um curso completo, especialmente para você, que busca uma nova fonte de renda extra com a produção de faixas para bebês e acessórios infantis. Então, garanta já a sua vaga clicando no link que está na descrição do vídeo. E vamos lá para a nossa aula linda de hoje. Vou trabalhar com tricoline. Então... Quem me segue sabe que a minha netinha ama as tiaras que eu faço de tecido. E é para ela que eu vou fazer mais uma tiara especial com tecido tricoline. Dessa vez, azul bebê com mini rosinhas. Tá bom? Então, vamos lá. E esses tecidos maravilhosos que eu uso aqui no canal, e vocês sempre perguntam, né, meus amores... Eu compro nesta loja aqui, ó, a Center Panos, supermercado do artesanato. Aqui de Campinas, Parque Prado, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês o WhatsApp de vendas deles, que é o 993, o DDD19, né? 993313754. Eu vou deixar o contato deles direitinho aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E o código de desconto do canal para vocês comprarem com um descontinho é o ART10, tá certo? E lá na Center Panos Parque Prado, vocês vão encontrar uma variedade de lindos tecidos como esse aqui, ó. E também uma variedade incrível de outros materiais para diversos tipos de artesanato. E eles são muito atenciosos, tá bom? Então, sem ter panos. Vou deixar para vocês, como eu disse, o contato deles aí na descrição do vídeo. E vamos lá para nossa aula fofa de hoje. Para a flor, vou precisar de cinco retângulos de 8 centímetros por 6. Risco no tecido com caneta e régua e é só cortar então agora é bem simples estou com o um retângulo na mão com a parte menor dele aqui certo então não vou deixar de pé vou deixar assim certo e vou juntar as duas partes menores bem simples assim dobrei e agora, vou dobrar novamente, assim, desse jeito. Encontrei o meio, agora, o que eu vou fazer de um lado, vou fazer do mesmo jeito do outro lado, tá bom? Então, tenho aqui ele dobrado, coloco o dedo aqui, nessa pontinha aqui, e vou dobrar. Levo o tecido para lá. Ó, assim, trago pra cá, e de novo, ó lá, vai ficar assim, viro, e vou fazer do outro lado a mesma coisa, trago pra cá, prontinho. Vai ficar assim. Essa flor é muito linda. Muito mesmo. Então, vocês vão gostar muito de fazer. E agora, venho com a agulha e linha. Venho pra cá. Faço um vai e vem. Venho pra cá. E volto pra lá. Só isso. Assim. Tudo a olho mesmo. E aqui, vou dar um arremate. Puxo a linha para ficar justinho. 
em qualquer lugarzinho aqui, eu vou dar um arremate. Prontinho. E não corto a linha rente ao nó, tá? Eu só dei uma laçada pra não correr o risco de soltar, eu corto assim. Vai ficar desse jeito. E agora, vou desvirar. Só desvirar. Assim. Observa que ele fica com essa entradinha aqui, ó, dobradinha pra dentro. Tá vendo? Ó. E o que a gente vai fazer? Juntar as duas pontas. Não preciso arrumar nada aqui. Vou somente juntar as duas pontas. Assim. E o tecido que fica assim pra fora, eu dobro ele pra dentro. A olho mesmo. E não se preocupe que vai ficar lindo. Vou costurar daqui até aqui. Desse lado, também dobro pra dentro. E vai ficar assim. Linda, né? Vamos fazer isso com todas.
Então ficou assim, meus amores, essa lindeza, essa fofurice aqui, ficou muito linda, mas linda mesmo, pessoalmente, essa flor é muito graciosa, viu? Façam que vocês vão amar o resultado. Vocês observaram? Vai pouquinho tecido. A gente compra o tecido é, fracionado. Nós podemos comprar lá na Center Panos do Parque Prado o tecido fracionado, tá bom? E aí, dependendo do tamanho, a gente consegue fazer várias flores desta aqui. E fica lindo desse jeito, viu? E, inclusive, aqui são três flores, né? Com cinco pétalas cada uma delas. Então, eu poderia ter utilizado somente uma, ou duas, ou três, como eu fiz aqui. E, como eu disse, pouco material é utilizado. Também vou deixar na descrição do vídeo, o vídeo que eu ensino forrar tiara com tecido, tá bom? Como eu fiz aqui. E essas meia pérolas aqui, são meia pérolas de cor branca número 3, tá certo? Número 3. Então, espero que vocês tenham gostado, meus amores. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha. Compartilhem o vídeo, muito obrigada por todo o carinho, nunca vou cansar de agradecer. Um beijo, me sigam no Instagram, arroba elaine.arte.acessórios. Um beijo, fiquem com Jeová e até o próximo vídeo. Música